హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శశి వంటశాల ఈరోజు మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా పన్నీరు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను ఈ పన్నీర్ అనేది చాలా ఈజీగా తయారు చేసేసుకోవచ్చు అండి ఇంట్లోనే మనం ఇంట్లో తయారు చేసినట్లే ఉండదండి బయట మనం షాపుల్లో తెచ్చుకున్న పన్నీరు ఎలా అయితే ఉంటుందో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి పన్నీర్ అనేది మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఎలా వస్తుందో చూడండి అప్పుడు మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు చాలా బాగా వస్తుంది పన్నీర్ అనేది మీకు ఇంట్లో చేస్తే ఎప్పుడు మనకి ఇలా క్యూబ్స్ లాగా రాకుండా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా వస్తుంది కదా ఇట్లా ఖరాబ్ కాకుండా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేలాగా మీరు ఈ విధంగా చేయండి ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగా మీకు కరెక్ట్ షేప్లో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ చాలా సాఫ్ట్గా స్పంజీగా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఈ పన్నీర్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం పదండి ముందుగా మనం స్టవ్ పైన ఒక మందం పాటి గిన్నె పెట్టుకోవాలండి పెట్టుకొని ఇందులో ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ వన్ లీటర్ తీసుకోవాలి ఈ మిల్క్ అనేది బాగా ఒక పొంగు రాగానే రోలింగ్ బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు బాగా కలుపుతూ ఉండాలండి లేకపోతే మనకి వెన్నంతా పైకి వచ్చేస్తుంది ఇలా కలపటం వలన వెన్న మొత్తం పాలలో మనకి బాగా కలిసిపోతుంది ఇలా రోలింగ్ బాయిల్ అయిన తర్వాత టూ మినిట్స్ ఉంచి మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఎక్కువ కాగాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో టూ టేబుల్ స్పూన్ వాటర్ తీసుకొని అందులో నెక్స్ట్ మనం టూ టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్ని వేసుకోవాలండి ఇలా వెనిగర్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పై నుంచి మిల్క్ పక్కకు దించేసుకోవాలి ఇలా దించుకున్న మిల్క్లో మనం ముందుగా వెనిగర్ కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ పాలల్లో ఇప్పుడు ఈ వెనిగర్ని కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న వెంటనే మనకి వే పాలు అనేవి విరిగిపోవు అలాగని మీరు ఈ పాలను తీసి స్టవ్ పైన పెడితే మనకి పన్నీర్ అనేది చాలా గట్టిగా వస్తుందండి సాఫ్ట్గా రాదు ఇలా కొంచెం కొంచెం వెనిగర్ అంతా యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి చూడండి మనకి పాలు అనేది విరగటం స్టార్ట్ అయిపోయింది చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి పన్నీరు రెడీ అయింది పాలు అనేవి పూర్తిగా విరిగిపోయి ఉన్నాయి ఈ పాలు విరగాలంటే మనం నిమ్మకాయని కూడా యూజ్ చేయొచ్చండి ఈ నిమ్మకాయ వేయటం వల్ల మనకి పుల్లగా ఉంటుంది అందువలన మనం ఈ పన్నీర్ని కడగాల్సి వస్తుందండి పన్నీర్ కడగటం వల్ల మనకి గట్టిగా అవుతుంది అలా కడగవద్దు మనం ఈ వెనిగర్ని యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో స్ట్రైనర్ పెట్టుకొని ఇలా పలుచటి క్లాత్ని వేసుకోవాలండి క్లాత్ని వేసుకొని పన్నీర్ని మనం వడకట్టుకోవాలి ఇలా క్లాత్లో వేసి వడకట్టుకున్న తర్వాత ఈ పన్నీర్ని గట్టిగా పిండటం లాంటిది చేయొద్దు పిండితే మనకు పన్నీర్ గట్టిగా అయిపోతుంది ఇలా జస్ట్ వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయే వరకు పైకి పట్టుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ మనం ఈ పన్నీర్ మనకు నచ్చిన షేప్లో సెట్ చేసుకోవాలి ఇలా పన్నీర్ అంతా సెట్ చేసుకొని క్లాత్ని అంతా దగ్గరికి మలిచి పెట్టాలండి ఇలా క్లాత్ని దగ్గరికి మలిచిన తర్వాత ఈ క్లాత్ ఒక చిల్లుల గిన్నెలో పెట్టుకోవాలండి పెట్టుకుంటే ఈ పన్నీర్లో ఇంకేమైనా వాటర్ లాంటివి ఉండిపోతే మనకి కిందికి వెళ్ళిపోతాయి వాటరు ఇలా క్లాత్ అంతా మలిచిన తర్వాత ఒక బరువైనది ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకొని టూ అవర్స్ వదిలేసేయండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి టూ అవర్స్ తర్వాత మనకి పన్నీర్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఈ పన్నీర్ మనకి చాలా సాఫ్ట్గా అండ్ స్పంజీగా వచ్చింది చాలా బాగా వచ్చింది మనకి షాపుల్లో కొన్న పన్నీర్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఈ పన్నీర్ని మనకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా కట్ చేసుకొని పన్నీర్ని మనం ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్లో పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నట్లయితే టెన్ డేస్ వరకు మనకు నిల్వ ఉంటుందండి ఖరాబ్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు అసలు ఇలా పన్నీర్ అంతా మనకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోవాలండి చూడండి మనకి పన్నీరు ఎంత బాగా వచ్చిందో మనకు బయట కొన్నామా అన్నట్లే ఉంటుందండి ఇంట్లో తయారు చేసినట్టు అస్సలు ఉండదు మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా పన్నీరు తయారు చేసి ఒక్కసారి మీరు కర్రీ చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది పన్నీర్ అనేది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ పన్నీర్ని ఇలా క్యూబ్స్ లాగా కట్ చేసుకొని చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత సాఫ్ట్గా స్పంజీగా వచ్చిందో అంతే ఫ్రెండ్స్ మనకు పన్నీర్ అనేది రెడీ అయిపోయింది నా వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్